quand commence le christianisme À la naissance du Christ ou à la mort du Christ bah, C'est une question qui a beaucoup travaillé euh, ouais. tous les chrétiens. Alors on peut se dire ça commence à la naissance de Jésus, mais on ne sait pas quand il est né, donc euh, ça tombe mal. C'est peut-être à sa mort, mais on ne sait pas non plus quand il est mort. On a une fourchette, mais on ne sait pas exactement quand il est mort. On peut se dire que c'est au moment où Paul va vers... Euh, D'accord, mais 15 de... ans d'études, vous avez la réponse Non, parce qu'il n'y a évidemment pas une réponse. On peut pas... Si on désigne une date... La date, elle est forcément un point de vue, je dirais, dogmatique. On peut choisir dogmatiquement de dire ça commence là. En réalité, ça ne commence pas là. Ça commence. Est-ce que ça commence au moment où Constantin adhère au christianisme ou quand Théodose en fait la religion officielle et obligatoire de l'Empire On ne sait pas. Que vous savez, Moi, je pense qu'il y a une vraie, vraie rupture, c'est vrai, entre euh, à partir du moment où ça devient la religion officielle de l'Empire. D'ailleurs. Il y a une chose très intéressante, c'est de voir que l'histoire chrétienne s'est quand même beaucoup nourrie de son martyrologe. Or, qu'est-ce que constatent tous les historiens Il y a eu finalement assez peu de martyrs du temps euh, des empereurs païens, enfin beaucoup moins qu'on l'a raconté ensuite, mais il y en a eu beaucoup plus à partir du moment où on est devenu la religion officielle et où de religion persécutée, on est devenu persécutrice. Alors là, il y a une rupture très forte, et on a beaucoup cité la phrase célèbre d'Alfred Loisy qui disait oui, « oui. Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Eh bien oui, la séparation entre les deux n'est pas simplement une coupure, je pense que c'est vraiment un gouffre. Et vous dites le, le christianisme devient romain alors qu'il était jusque-là plus oriental qu'occidental. Ah oui. Et vous, vous, vous montrez qu'il y a 16 surprises qu'aurait euh, qu Jésus s'il revenait sur terre. Il y en a quelques-unes. Il serait surpris oh Non, mais il serait surpris de beaucoup de choses. D'abord, la, pre la première chose dont il serait surpris, c'est simplement que le monde existe encore, puisque pour Jésus, il attendait, comme tous ceux de son temps, la fin des temps pour ceux de sa génération. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il paraît qu'il n'a pas dit. Non, ça, c'est une trouvaille là, extraordinaire de, de l'auteur de l'Évangile selon Jean. Il ne reconnaîtrait pas Jérusalem ah non, puisque Jérusalem a été euh, romanisée après la défaite de 135. Enfin, il y a énormément de choses. Enfin, il ne reconnaîtrait pas qu'on le célèbre en image. Il ne reconnaîtrait pas qu'on le prenne pour le Fils de Dieu, voire pour Dieu lui-même. Enfin, tout ça est absolument inconcevable dans la pensée... Euh, il ne serait pas chrétien, quoi. Il ne l'a jamais été. Ouais. Il n'a jamais rencontré de chrétien. Il ne l'a jamais été. Il n'a jamais pensé ce que serait le christianisme. Mmh. Le christianisme... Alors... <coughs> Qu'est-ce qui a fait son succès Les raisons sont multiples et très difficiles à, à, à en faire la liste complète. Mais c'est certain que Jésus lui est resté juif de, de sa naissance à sa mort. Vous dites la première surprise, il ne pourrait pas lire la Bible parce qu'il ne parlait ni grec ni latin. Oui, enfin, il ne pourrait pas lire le Nouveau Testament. Mmh. <rire> ben oui, bien sûr, il parlait hébreu ou araméen. Mmh. Il parlait peut-être les deux, mais... Mmh. Alors, on a fait des théories, mais évidemment, on peut dire aussi, s'il était Dieu, bien sûr, il pourrait lire le grec sans aucun problème, mais... Ouais. Euh, vous dites, ce qui est assez c'est qu'on peut faire les mêmes réflexions et les mêmes interrogations sur Homère. Oui, et, et en fait, ça n'a pas, pas empêché la pensée homérique d'exister et, et le poème homérique d'être fondateur. Bien et entendu, comme vous non, savez, Homère oui. n'a probablement pas existé, on ne sait pas exactement où il était, comment il est, il est né. Il est devenu, dites-vous, la matière d'une histoire sidérante, celle d'un être humain qui vit, meurt et ressuscite. Celle d'un homme ordinaire, humilié, torturé, assassiné, qui s'avérera être le fils de Dieu, puis l'incarnation de Dieu, Dieu lui-même. Oui, c'est le chemin que fera le christianisme, qui finira par reconnaître un individu, et ça sera à ce moment-là, on passera de Jésus au Christ, c'est-à-dire de la personne historique sur laquelle il n'y a aucun doute, contrairement à Homer, on est certain que Jésus, en tant qu'individu, a existé. Ensuite, on a construit une figure théologique qui est le Christ, qui amènera notamment le premier concile œcuménique à Nicée, où il faudra savoir si le Christ et Dieu sont différents, s'il y a une hiérarchie, on finira par conclure qu'ils sont de même nature. Vous auriez aimé le rencontrer quand même Ah oui, depuis le temps, ça me vous parlez de lui, que vous Mais vivez je avec lui. Je pense qu'on s'entendrait très bien. <rire> ah oui, oui. Euh, vous avez fait pour la, la télévision et le livre avec Jérôme Prieur, donc un travail exceptionnel pendant 15 ans, et on va voir à partir du 